Вони 13-го ранком зайшли, а 16-го вийшли. Вони все время їздили, тут стріляли, бабахали. З моєго участка били по нам. Ось так оце три дні і пройшло. Я жінці казав, ти знаєш, ти давай виїжджай сюди, а мене призвали тут поховати. Ні, ні, я без себе не поїду. Коли він мені сказав, від'їжджай, а я кажу, ну як я можу поїхати і залишити тебе самого? Ось у цьому сейфі чоловік мене ховав. А ось тут сиділа дружина. Це шафа для інструментів. Я зверху прикрив залізними полицями, щоб осколки не пробили, якщо вибухне. Людей дуже мало тут залишилось. Там було одне місце. Жителі, так вони з підвала не виходили. А я все время тут. Так що я все время виходив на вулицю і спостерігав, що тут робиться. Ви досі думаєте, що ми один народ? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми? Читайте по губах. Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас. Без води чи без вас? Без вас. Без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага для нас не так страшно і смертельно, як ваші дружби і братерство. Але історія все розставить по місцях. І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею. І без вас. Наша Берізка постраждала улюблена. Там постійно стрибають козлики, приходить онучка. Одна постраждала, але буде жити. І ось ця буде жити. Як кажуть, як диво. І ось ці Берізки поруч з нами не постраждали. Трохи ось поранені. Усім потрошку. І нам менше дісталося. Березовий сік тече рожевий такий. І березовий кос залишиться живими. Я чогось подумав, що тільки ті, що вмирають. А їх багато з червоним соком. Коли прийшли на цю ділянку, ми хотіли великий будинок побудувати. Ось. А оскільки діти всі роз'їхались і у них свої родини, ми вирішили, що навіщо нам великий будинок? Ми ж у двох залишилися. Башта з гарматою лежить тут. Лежить прямо на котел прилетіла. Усе згоріло. Він був каркасний, дерев'яний. Дах залізний, повністю утеплений, все. З опаленням, все нормально. Ну, вже немає такі справи. Через нас лінія фронту пройшла. Якщо подивитися, як дерева обрубані, вони всі обрубані снарядами, не осколками. І ми дійсно дивом живі залишилися. І любиш, коли тиша, коли не розриваються ці снаряди. Це так добре, коли тихо. Це справжнє щастя. Тут дві атаки піхотні були через мою ділянку. Ішла друга атака, і ось тут лежав росіян. Офіцер. Обличчям у небо дивився. Ось надійшли 30-40 метрів до наших окопів. І після цього вони перестали йти в піхотні атаки. Шквальний ураганний вогонь, ось це все рознесли. Тільки артилерію застосовували. І 13-го зайшли, наших уже не було. Ми дуже за онуку хвилювалися, бо зять Міша вийшов на зв'язок і сказав, «Ірпеня немає». А потім у нас якось пропав зв'язок уже, ми нічого не знали, і ми дуже хвилювалися за онуку, тому що ми її шалено любимо. Спочатку зникло світло, 
потім буквально через сутки зникла вода і зник газ. Ми 10 березня з сім'єю виїхали з містерпі до Львова. Даша і кінь Даша і кінь Міленіум. Так. Її улюблений кінь. Це вона після виступу йде з дідусем. Щаслива. Цілує свого коня. Друга. Це вона з тренером стоїть. Біжить. Хоче весь світ обійняти. Така щаслива. Завжди говорила, я люблю тата і коня. Про те, що російські війська захопили коньошню, ми знали десь через дні п'ять після того, як почалась війна. Ми також застали обстріли перші, перші обстріли, десант, який там був. Тобто все це було за стінами нашої конюшні в полі. Їх просили, ну, що випустить коней. Випустить коней, ми їх там половимо. Але, на жаль, ми цього не зробили. Конюшні були підпалені, і коні згорили заживо. Вони пустили снаряд в перший будинок, який в них був на шляху. Дівчинка Даша, вона ж... Займалася нам коні, Міленіум, він з нею їздив на змагання, вона також на городи з ним привозила, але всі вони загинули. І для нього це була дуже велика втрата. Дуже велика втрата. І вона була в сильній депресії, весь час плакала, тому що вона дуже любила цього коня. Просто ридати це, я не можу сказати, це була якась така істерика. Ми навіть самі полякались, але я такого людину ще не бачив в своєму житті. Це була просто істерика. Вона каже, що вона відчуває його, що йому важко, але він живий. Нам кажуть, що ми не були під окупацією. У мене в хаті знайшли кон'як, горілку, золото. Спільні гроші лежали, одяг. Все порозкидали, повиймали. Бомбардування було страшне. Наші були за лісом, а вони були за Ірпене. Вони з Ірпеня б'ють по наших, наші б'ють по них. А ми якраз тут посередині. Натворили таке, жити неможливо. Я тут жив. Це Путін. Те, що він зробив із нашими, це йому ще мало. Тут була кухня, це в нас туалет, ванна, ну і пряме було прямо сюди. Тут просто вже варіантів не було. Я коли заїхав після звільнення у перші дні в Бучу, у мене сльози на очах, ком у горлі, коли ще трупи ці валялися. Там мій приятель. Він бідолеха. Дочку в нього застрелили. Просто. Дівчина фиркнула. Там стояти. Дівчинка фиркнула. Тут же автоматна черга. З нею були три пацани такі. Теж по 18, по 19 років. Під паркан поставили. Поклали. Я побачив, як вони нас ненавидять. І тут у нас, у пацанів, після того, що вони побачили, у них залишилася одна злість. Тут уже ніхто не пробачить їм цього. Ми 
гілку надати. Мілку треба відтягувати. Тому що вона хитренька така мілка у нас. Ось. І вона тепер спокійно стоїть і їсть. У неї, звісно, влучив осколок. Осколок влучив, але вже зажила рана. Ось. Ось осколок. У дощці. І не витягнеш. Якийсь тонкий такий. Пів міліметра, ну осколок. Віко! Віко! Ну, цього року небагато вона дає молока, тому що я її не роздоїла як слід. Ну, не вийшло, бо заважали постріли і снаряди. Віка! Віко! Бери. Стоп, 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 стоп. Давай, давай, піднімай. Сильніше, сильніше. Стоп, стоп, це багато. Трохи опусти. Все, і тримай, так я буду свердлити зараз. Давай, бий. Ось так? Бий. Та сильніше вдарь, не бійся. А бачиш, як швидко, коли господиня допомагає одразу. А то сам крутив, крутив. Вертів, воно не те. Що значить? Господиня в мене така. Найбезстрашніші – це кури. Ось. Вони, коли летіли снаряди, вони не звертали уваги і ходили, наче нічого не відбувається. У 98-му році тут купили будинок. Було все абсолютно перероблено. Рік за роком. І все за 15 хвилин пішло. Ціли в будинку. Ось дістали. Про них вже легенди ходять. Ось залишилося все, що в будинку ціле. Прилипло скло. За температурою просто скло плавилося. І ось воно. Абсолютно цілий. Ми думали, що скрізь таке робиться. Скрізь таке робиться, як тут. Ну, кінець світа якийсь наступив. Просто кінець світа у мирний час. Мирний час. Чого до нас? От кого нас спасають? Це просто жах. Просто жах. А тут вони грілись. Грілися. Так, грілися. Ну, їду свою, те саме тут. Розігрібали. А камін у нас, він не працює. Нема димохода. І, скоріше всього, дим пішов сюди. Це вже так, ми розуміємо, як воно було на самому цілі. І ото, видно, і загорілося крісло. Ну, добре, що пожару не було. Видно, потушили, що тут нічого не згоріло, а оце таке не роблено. Так у нас ще хоч стіни стоять, а в сусідки взагалі дому немає. Ось по грубу. Це у нас була кухня, а це по грубу, а так була кухня. А це от грубе починає сюди, по фундаменту. Це була у нас кімната, кімната. А то були сіні і комора, такі дві кімнатки. Ми тісто місили на пасочки. Кожен рік раз в ходу у нас миска тільки була і спользувалася пасочки. Ми ж пекли, а це ось було малося вже. Як воно називається? Де ви пікали? Пасочки, як воно називається, забули, як воно це ось. Я бачила, прилетів шпачок. Боже, куди ж він буде це? Летіть. Він знайшов свою дирочку і поніс туди листя якийсь, мусор. Вже будує собі хатинку там в цьому. Хай би він вже нам би збудував зору, не тільки собі хатинку.
А це Червоний Хрест приїхав. Ось у чому питання. Так, він не роздає. Ну, я бачу, Червоний Хрест стоїть. Роздають ось там, у середині. Я зрозумів. А це обстеження, напевно. Червоний Хрест – обстеження медичне. Добрий день. А за ким я буду? За ким? За вами чи за ким? А що в коробці? Круби молоко, олія. Все, так? Спасибі вам. Молоко там є яйця. Спасибі, до побачення. Ось вона, воронка. Ось ось, здоровенна. Це, напевно, ФАБ-250. Їх не зупинило, що це дитячий майданчик. Тут діти могли бути. Це диво, Боже, що їх тоді не було. Мене врятувало тільки те, що вони вдвох летіли. Я, мабуть, звук чув. Вони дуже швидко на низькій висоті летіли. І рев наростаючи двигунів. І врятувало, напевно, тільки те, що я звук чув від першого літака, а кидав, напевно, другий. Секунд шість ця бомба летить. П'ять, шість і все. І вибух. Що тут було бомбити в той момент? На дитячому майданчику, я не знаю. Але це диво, що нікого не вбило. Цілу ніч воно бахкало, і це невозможно просто було залишатися. Вертольоти вже почали прямо над цим літати. Отут снаряд упав. То так, то ми виїхали зі своєї машини, потім на другий день вже батьки виїхали. Бо нам в сарай прилетіло вже, у нас там свині були, як би сказати, то вже все кинули і вони втекли. Важко. Вікна вам побудувало, шифер. Ну, тут у нас діти жили, а тут ми з чоловіком жили. А повернулися, ми були дуже раді, що ну, були вдома. Що... Що вдома, що зараз це побираємо, все стікло. Ну, тобто, ми вдома. Щоб дітям було де ходити, де бігати, щоб небезпечні всі предмети передивилися по дворі. Розбило його просто. А багато є взагалі навпіл. Добре прикручено саморізом, і цвяхи повідскакували б. Саморізи тримають, і листи порвало. Уже Бог із ним, начебто дощу немає. Все-все, вистачить поки що. Юра, поки вистачить, я кажу. Почекай, я тобі кажу. Так. Так, зараз треба буде листи ці зняти. Ось так. Коли ми сиділи, коли снаряди летіли, і не було води, це так було жахливо. Ми бігали під снарядами, під кулями у ставок свій, і набирали там воду. І я проціджувала її через марлю. Так що вода це. Тож вода це чудово. Коли є вода. Не помічаєш цього, наче так і має бути. А коли немає, тоді стає дуже сумно. Тоді все розумієш.
Вань, я тобі поки що не потрібна? Потрібна, але поки можеш чимось зайнятися. Поки я у бані там буду займатися. Добре, добре. Вчора йшов дощ, тому в нас банки скрізь стоять. Тому що капає, капає скрізь. Віко, ти б усі черевики з підлавок прибрала? Я коли приберу ці матраци... Мені важко стояти, ноги туди поставити нікуди. Нічого став. Ну, звісно. От як ми вийдемо? А як ми вийдемо? А ось так от. Відійди, відійди. Відійди, прошу. Бери. Усе. Піднімай. А нам не треба. На стілець. На стілець став. Піднімай вище. На край. На край сюди. Ще на край. Взяли за низ. Нахиляємо. Нахиляємо. Штовхаємо. Давай. Вона зараз упаде, розумієш? Дах скінчиться і треба тримати на руках. Шість листів вже поклали. Ти зможеш тримати знизу? Давай вниз, опускай вниз. Вниз, опускай. Віко, відійди. Палицю сюди. Усе, я опускаю. Ще? Досить, усе. Ну і хочуть студенти до нас приїхати на допомогу теж. Ось. І коли така молодь зустрічається, яка готова допомогти, я вважаю, що Україна розквітне і буде в неї майбутнє. Ну, ось це трошки снаряд потрапив, осколок. Трошки пошкодило. Да, вона не сиділа на дідові, так? Так. Так, ну молодець. Соскучили? Скучили. Двох не підніму. Одну ще можу, так. Здравствуйте. Радий, що ви всі живі і здорові. Я радий, що з вами все добре. Ми теж. Ой, Дашуня, привіт. Моя хороша. О, вже і ти її піднімаєш. Вона вже така доросла. Ні, а витягнулася за літо, ти знаєш? Дуже витягнулася. Ну так молоде. Вона знає, що треба масу набирати, щоб конем керувати, так? А ти погарнішила, ти знаєш? Дякую. Так, на зло всім москалям. Така взросла. Така доросла стала, підросла. Ну чудово. Дякую. Взагалі молодці. Багато що полагодили. Люди всі. Та як мурахи всі. Хоч десь плівкою, десь у СБ, десь пожежі розбирають. Нема такого, щоб стояло, усі повертаються. Ну тут місце таке, розумієш. Ми, українці, звикли до того, що всі негаразди на нас сипляться. Тому що дуже гарна земля, дуже гарне місце. Усім хочеться його забрати. Потім туди, он прилетіло. І після цього трансформатор ще живий був. А потім прямо туди, під нього прилетіло. Ну ось це прибрати треба. Це легко займисти. Воно небезпечне тут. Бачиш, який снаряд летів, що пробив стінку? Ну або в бідах так згоріло б усе. Тобто... А з цим щось будемо робити. То ви оптиміст? А Семенівна так, і я вважаю, що правильно, треба у всьому шукати позитивне. Ну, хоча б більш-менш перекрили і не капає там ще. Ну, а там дірки ще. То дурниці, то все дрібниці. То вже дрібниці порівняно з тим, що було. Там ось дивись паркан, бачиш, як посічений. Це вздовж атаки були, уявляєш так? Ні, Міш, он, он, глядь. Та я бачу, там будинків немає. 
Там ось пряме попадання також. Та там кілька. Ну, тут опорний пункт був. А, прикол розповім. Тут у нас двоє американців були, добровольці. Ось тут ось перебували. Американець підходить такий, один мовчазний, а другий балакучий. Так, ви тут були? Так. З дружиною? Кажу, так, і з дружиною були. А ми ось тут були в будинку. У вас такі кури красиві. Ми так хотіли їсти. Кажу, так підійшли би і взяли. Багато снарядів летіло. Щоб звідти сюди перейти. Але Курей запам'ятав моїх. Вона мила. Спробуй на вагу. Уявляєш, якщо на швидкості таке вцілить цю людину. Усе? Навіщо їй це уявляти? Обережно, Оксан. Дивись, як там розворотило метал. Там усе, тобто це... Ти ж подивися, яка товщина металу даш. Скільки грошей йде. Ну ось це ось усе. Це все, що залишилося від вибуху. Шматки тільки. Ну ще шмотки русні лежать. Обережно, зайчику. Будь ласка, не наступи ні на що. Бо можна поранитися дуже легко. Тут дуже багато всяких. А ось це от поворотне. Ось на цьому пристрої башта повертається. Поверталася. А то що? То балони. То балони. Газовий балон. Як і розкидало. Я так розумію, що в тітки Тоні була тут кухня чи що. Тобто це балон один там, один тут. Це все, що залишилося даш від будинку. Пам'ятаєш, тут будинок був? Ну ось його вже теж немає. Он двері, дивись. Поранені, покалічені, але живемо. Живемо і відновлюємося. І стаємо сильнішими. Ось це, Дашенько, русський мір. Усе, що ти бачиш навколо. Засмутилися. Засмутилися. Не засмучуйся, Дашко. Слава Богу, що живі, що дід живий. Дивно, як дід живу цьому всьому. Нарешті я дзвоню всіх до столу. Збирайтеся, збирайтеся. Ну все, давайте. Ну все, давайте, за здоров'я всіх присутніх тут. Щоб було все нормально, щоб нас більше не бомбили. І найголовніше, я хочу випити за зустріч. Ось. Щоб ми завжди залишалися дружною, такою чудовою родиною. І ці дні військові, вони показали, хто є хто. Задовгий. Задовгий тост. Давай. Все. Дуже довгий. Так. Так, відкриваємо сірники, дивимося. Ось балет. Можу показати. Хороший. Різновиди. І коричневий, і темні. Бачите? І запах. І запах. Спічок. Сірників. Ну, воно ж закритим весь час берегається. А ось тут і Київ, і українські міста, і Крим ось. Тут у нас... Тут у нас ось прилетіли снаряди, і бачите, ні стелі не стало, ні ось цієї стіни теж. А коли не можна було газовий балон поставити на веранді, ми готували ось тут, просто небо. Це романтично, дуже романтично. Тобто, в принципі, людини чотири я б прийняв. І ми будемо говорити з харчуванням. Як ми будемо вирішувати питання з харчуванням? Наприклад, ми вас будемо годувати. А тут є якісь магазини? Ні, нічого немає. Тут нічого немає. Але якщо треба магазин, то ми можемо домовитися і поїхати на закупівлю, на тиждень закупити, і гаряче харчування буде вам забезпечене. І з задоволенням готуватиму. Для вас готуватиму. Я дуже смачно готую. Ну, допомогти там картоплю почистити, наприклад. Вона приготує. Я дуже смачно. Я все роблю з любов'ю. Це не хвастощі, я вам реально кажу. Тому що Іван Васильович такий перебірливий у їжі ось. Так, ну я думаю, ми можемо навіть людей 10 зібрати. 
Десять, я боюся, ми не прогодуємо. Закупимо все, що треба. Ні, я як буду гроші, ми можемо поїхати на закупку. Без питань. Машину я десь найму, закажу, ми з'їздимо. А як почнемо, ви хоча б ці завали трошки уберете, я почну кладку ложити, вже два людини на себе візьму. Один буде мені кирпіч викладувати, розтвор ложити, другий буде затирати. Кожна хвилина життя – це щастя. Ви знаєте, летить снаряд, ти думаєш, будеш живий через хвилину чи ні. Це не боїшся нічого, а просто знаєте думки. В такі моменти кожен має бути наодинці із собою. Ось коли такі хвилини. Ось було 12-го, години дві або три, дуже такого кошмару. Ось, ну що зробиш? Ну, ви знаєте... Ну, ти не перебивай. Ну, ти не перебивай. І ми так зрозуміли, що, напевно, ми не все в цьому житті зробили, якщо ще залишилися живі. І ось, бачите, онуці коня купили, усі гроші свої зібрав там, як і мій. Отже, треба ще жити. Це може трапитися з кожним, правильно? Ні. Втратити друга. Але зрадити друга – це тільки від тебе залежить. Вона не хотіла спортом займатися, бо загинув кій. Кажу, він же переможець. Він тобі б це пробачив, якби ти перестала займатися. Добре. І ось буде в тебе перемога. Ти скажеш, я цю перемогу присвячу Міліку, своєму першому коні, якого я люблю, який був мій друг. Це й теж у мене друг, брат його. Це ж брат його, на два роки менший. Маленькі. Орки вийшли з-за рогу там. З автоматом іде і крикнули мені. Руки вгору. Я підняв руки. Лягай. А в мене радикуліт. Я швидко не можу лягти. І він почав стріляти. Я тільки встиг ворота відчинити. Він мені влучив у руку, у ногу. Тут подвійний перелом. Пуля влучила в п'яту. Ось. І встигно осколок. Сюди осколок, а сюди куля. Ось. Ну, пролежав я шість днів, взагалі не вставаючи. Пісся в баночку. Ось. А я не знав, що в мене перелом. Сергій мені зробив із дошок 
дві милиці. Я когда уже начал. Я коли вже почав ходити. Ну, если можно. Ну, якщо можна так сказати. На этих. На цих. На досках. На дошках. Я зашел. Я зайшов, тому що Сергія поранило в живіт. И мы там прятались два. И мы там ховались два дни. Минус десять. Было в ночи. Я пошел. И я пошел. Думаю, как то же надо. Думаю, я как-то 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 же надо. Обняв мене усе. Де ти? Я кажу, ну ось будинок розбомблений. Кажу, тут нічого немає. Усе, кажу, розбите. Уже тут орки пожили, все-все повисмикували. І Іван Васильович приводить до нас 72-ху бригаду чорних запорожців. І вони хлопці, давайте швидко збирайтеся, нічого з собою не беріть, порожним, порожним. І я дійшов до кінцевої зупинки, і мене потім завантажили на тачку на двоколісну і повезли. Кажуть, діду, ти вже туди не дійдеш. І нас вивезли. І слава Богу. Війна нас... Война нас так сгуртувала, так разом всех взяла, что все-таки, если раньше было по одному, то сейчас совсем по-другому. Я чувствую это на себе. Привет, ночь. Привет, хлопчики. Машина уже не требует. Тебе точно зручно так? Молодцы, ребята. Молодцы, хлопцы. Спасибі, хлопці, що допомагаєте старому. Іван Васильович направив, так? Дякую. Скажіть йому моє вітання. Ніфіга собі. Ніфіга собі. 209, що це за? 209. Що це таке? Нічого собі. Еще 190 у меня бывало, 180, а так? Я еще один порошок выпил. Я еще один порошок выпил, сейчас, может, до поможет. Не всім бажанням збутися судилося. І щоб ми часом не казали, з усіх бажань вічне одне. Ми так хочемо, щоб нас любили. За дурість чи мудрість – все одно. За те, що ми палаємо чи охололи. Нехай за те, що є ми і живемо. Бажаю вам, щоб вас завжди любили. Чудовий Богдан. Я дуже рада, що ми з вами познайомилися. І ви тут, у нас на ділянці, за тиждень дуже сильно подорослішали. Ось. І це чудово. Катерина, для вас я підібрала, оскільки у вас день народження восени, я вам підібрала осінній пейзаж. Ось. Скажи, я теж хочу. З'їла. У нас дуже великі плани тут, багато чого створити, побудувати. І я так думаю, якщо ви будете приїжджати, ми будемо разом це все створювати і робити. Тому що створювати – це дуже цікаво. Хороші люди. Дякувати Богу. Чудово, коли росте така молодь.
Бачите, як пробило. І ось зупинилося на четвертій хвилі, впало. Не пробило четверту там. Коротше, це ж атака йшла. Ось саме вздовж атаки, який вогонь вівся щільний. Ми з нею працювали разом в Академії наук. Ось тут працювали разом. І вже минуло 37 років. Тому що зазвичай же люди працюють окремо і так далі. А ми весь час... О, ще підривають щось, чи що? Дякую. Я на люди. Ось вода. Так, давай. Все-все. Все-все, доварюй. Займайся своїми справами. Значить, щось є. Напевно, любов це. Якщо ми не набридли одне одному. Вань, ти готовий, так? Так. Добре, все, я тобі не заважаю. Не заважаєш, і слава Богу. Все, я пішла. Ой, як добре, коли чоловік готує. Слухай, ході тобі. Жартувати. Бачиш, Віко, людина, яка не любить дарунів, їй зараз даруни. Каже, я пушити вмію. Там у нас одна бабуся. Будинок повністю згорів. Живуть у такому, таке маленьке приміщення, навіть не знаю, як назвати. Навіть не сарай, щось таке. І от вони просили саме допомогти дерев'яний будиночок зробити. Невеликий. Тобто він буде різати, підганяти бруски і все інше. Тобто в нас все ще добре. Юрій Ігорович, ого. Це свої. Це свої. Чого ти гавкаєш? Ну, ситуація, по-перше, така сама, як і у вас. У мене сьогодні теж були не волонтери, а божі люди. Ну, теж волонтери. Ну, як він сказав, ви думаєте, що я волонтер? Ні. Ми хочемо, приходимо, хочемо, не приходимо. А щодо сусіда, ну так, це страшна історія. Ось. 
Усі розповідали, що він поїхав. Що він поїхав. Посадили в автобус, виїхав з села. А потім раптом мені телефонує сусідка, каже, ось Колю знайшли за запахом уже. Три з половиною місяці вони в завалах були. Були в завалах. А та сусідка, яка чула, як він кричав, каже, ой, як чула, як він кричить. І нікому ж не сказала потім. Ну там стріляли, щось снаряди літали. Я перелякалася, побігла в льох. А він ніс на руках сестру. Сестру хотів винести. І залишився, не зміг вийти. Ось так от їх і знайшли. До того ж, я ось думаю, за нашими мірками, яка страшна смерть. А за мірками того світу, він вніс найдорожче туди, на гору. Смерть праведника. Він був дуже доброю людиною. У нього було п'ять собак. Давай, по черці. За здоров'я. За здоров'я. Усіх присутніх. Усіх присутніх. На даху теж сидів. Так бахнуло. Ледве спустився. Ну, а я про що й кажу. Не можна ж так. Потім тиждень відлежувався. Ну, якось. Ну, давайте. Щоб ми себе з вами берегли. Уже час берегти. Уже не дуже молоді. А за це хіба варто пити, щоб ми самі себе берегли. Нехай наші близькі нас бережуть. Ви знаєте, треба себе берегти. Щоб близьким ще допомогти. Розумієте? У мене ось таке завдання. Мені онуці треба треба допомагати. Тост приймається. Це не у вигляді самомилування, а у вигляді, як це сказати, необхідності тост, що треба берегти, щоб їм допомогти. Взагалі я його називаю «укробушка». Я так придумала, і тепер він не окропус, а окропушка. Ми його раніше ще бувало називали окроп, але йому це не подобалося. Він добрий, не злобний, бо бувають коні, які злобні. Дружелюбний. Але... В нього така тонка душа, його доволі легко образити. Наприклад, було таке, що він образився, так він відвернув голову, навіть не на яблуко, ні нічого. Але помирилося і все добре. Я кажу, вибач мене, я не хотіла. І ми з ним поговорили, і він перестав на мене ображатися. Пропус. Бувай. До зустрічі. Іди сюди. На. Так. Зупиняється час, і хочеться сидіти і споглядати цю природу, насолоджуватися цією природою. Це так добре. Це так неймовірно. Що може бути краще? Мощун – це дивовижне місце. Я його дуже-дуже люблю. Той період минув. Але в мене завжди залишається щось хороше від кожного періоду життя. Тому що я люблю думати про хороше, про позитивне. Я коли прокидаюся і бачу цю природу, і бачу зелень, квіти, своїх тварин, я так радію. Це мене настільки наповнює щастям, любов'ю. Адже без цього жити неможливо. Треба любити, мріяти, жити. І щастя – це кожна хвилина життя. Це щастя. Так, моя хороша.
Jo, men jag vet inte. Och jag vet inte att du ser mig nu, men det är jag som borde upp och sätta upp sig. Och jag kanske, och jag kanske tack. Конечно, земли, земли, это же мать наша линия, она заболела, так что ее не любит. Как это по-другому? Я по-другому не, не понимаю. Треба работать, все делать, и не сдаваться им, не показывать, что мы что-то боимся, что мы что-то не сделаем. Со своим життям далее идти. А как же иначе? Мне кажется, природа, природа она побеждает, и она для и меня на для первом меня плане, на первом а плане. на втором уже, а все, на уже все это плохое, что плохое, что остается от войны. Война – это материальное, и мне это не нравится. Мне это не нравится. А природа – это а природа це духовне. Мені це ближче. Мені це ближче. І мене це переповнює щастя. І мене це переповнює щастя і любов'ю. Дарья Данильченко. Дарья Данильченко. 